El inadecuado uso de la energía ha generado problemas que afectan la calidad de vida del ser humano y la estabilidad de los ecosistemas, tales como el calentamiento global, la contaminación ambiental, la pérdida de la capa de ozono y el agotamiento del combustible fósil, entre otras. Para contribuir a la búsqueda de soluciones y mitigar el impacto negativo que se presenta en la actualidad, es pertinente desarrollar alternativas de generación de energía limpia y mejorar la eficiencia en la utilización de los sistemas convencionales. La Pontificia Universidad Javeriana considera prioritario apoyar las nuevas tendencias internacionales de la gestión energética. Los grupos que soportan estas actividades son los siguientes. Grupo de Películas Delgadas. Pues hemos contemplado varias líneas de investigación. Dentro de las últimas líneas hemos eh, desarrollado la línea de energías renovables, atendiendo uno de los escenarios que creemos son fundamentales en el siglo XXI, como es los procesos energéticos, su generación, su almacenamiento, su conversión y, digamos, finalmente su reutilización o reaprovechamiento. En el grupo de películas delgadas, se producen polímeros semiconductores que conducen electricidad. Eh, un ejemplo, el primer prototipo de pantalla flexible con este tipo de materiales es este, este tipo de display. Es casi transparente, semitransparente. Hace dos funciones, se puede usar en ventanas y además se puede usar como también fotodetector o un dispositivo para almacenar electricidad. Anteriormente, trabajar un, hacer una celda solar o un diodo emisor de luz en Colombia era un sueño. Ahora es posible realizarlo con este tipo de materiales orgánicos y nosotros tenemos, gracias a nuestra formación, la tecnología y la experiencia para poder realizar este tipo de dispositivos en Colombia. Con temas energéticos de la investigación que hacemos es desarrollar dispositivos más eficientes energéticamente hablando. Se desarrollan dispositivos como lámparas, LEDs, detectores con un menor consumo y mayor intensidad de luz. El Grupo de Investigación Ciencia e Ingeniería del Agua y el Ambiente busca mediante el desarrollo de proyectos de investigación básica y aplicada validar y transferir tecnología relacionada con herramientas del recurso hídrico, la ingeniería sanitaria y ambiental y el desarrollo sostenible mediante sus tres líneas de acción, cambio climático y adaptación, gestión del recurso hídrico y desarrollo social y territorial. Dentro de los proyectos y servicios que se pueden prestar mediante la Alianza Empresa Investigadores, hay temáticas como los pronósticos hidrológicos, que son una herramienta para la toma de decisiones en proyectos de generación hidroeléctrica, adaptación al cambio climático, aprovechamiento de recursos hídricos como aguas lluvias, fluviales y residuales, tratadas mediante sistemas de humedales naturales o artificiales, y gestión integral de residuos sólidos para evitar la degradación en los servicios ecosistémicos. Unidad de Ecología y Sistemática. En el tema energético, nosotros ahí lo que vemos es si los ecosistemas funcionan bien, en el sentido de si pueden regular bien el recurso hídrico y esto a través del tiempo, y como tal pues que se pueda asegurar para lo que son la, los embalses una producción permanente. Ecología y Territorio. Analiza los impactos de las actividades humanas sobre el territorio para planificar y gestionar la interacción del hombre con los recursos naturales. Eh, actualmente hay una serie de, de cuestiones de interés grande por la necesidad de reconversión de energía, en donde la energía a partir de biomasa, por ejemplo, se convierte en unas alternativas importantes y para eso estamos trabajando, por ejemplo, en eh, el desarrollo de posibles escenarios de implementación de biocombustibles en Colombia. Sistemas de control, electrónica de potencia y gestión de la innovación tecnológica. Trabajamos en la conversión eficiente de energía eléctrica, bien sea proveniente de medios no convencionales o de medios convencionales como es la energía eléctrica. En ese sentido, continuamente estamos viendo nuevos enfoques electrónicos de circuitos que manejen de una manera más eficaz, con menor tamaño y menor consumo de energía, estos tipos de, de, de generación para que, que la energía generada se pueda aprovechar en mayor cantidad. La Pontificia Universidad Javeriana, que ha venido trabajando con diferentes sectores, pone a disposición de la sociedad sus capacidades y conocimientos. 
contáctenos.